magsimula, magpray mo na tayo. Dear Father, we thank you for another CCO day. Thank you, Lord, for your wonderful love. Oh, Lord, guide us in all our doings. We bring back all the praises and glory to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Lakmay bumubukat ka, di natutuyo Ang tubig kristal Ako'y babati What a happy day Pag ikaw, Jesus, ang kasama Di napipigilan Pag hindak ng katawan Ang awit mo'y nasa aking labi Ang puso ikaw lagi What a happy day Kasama ka Jesus Sa CCO Bell Hi friends! Happy day in Jesus our Lord Our Savior, our King Our Redeemer And our best friend Kamusta na kayo friends? Kung ako, tatanong ninyo I'm very excited and happy kasi magkakasama na ulit tayo today sa CCO Bill. Ongoing pa rin ang ating Old Testament books memorization na mas pinadali dahil niligyan natin ng melody. Kaya naman, take a video of yourself as you sing it, then send it to us para naman mapanood din namin kayo. Kaya, let's move on and start the ball rolling. Malapit na ang Pasko, friends! Kaya naman, meron tayong Advent Series na sisimula natin ngayon. Are you guys ready? Then, let's go! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Oh, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Oh, Ezekiel, Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, and Isaac, Ryan, Malachi. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Oh, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Oh, Ezekiel, Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nehemiah, Habakkuk, Zephaniah,
job, friends. Always remember, let us praise you, our Lord Jesus. Bye! Kuya! Mm, di ba usapan natin last week? Araw-araw tayo magka-praise our size? Oo oh, ano? Ako magkakako. Alam mo naman ako, I love to dance. Ako, hindi ko nagawa araw-araw eh. Sa susunod, sabihan mo ako ah, para sasabay ako sa'yo. Okay kuya, kahit makita kitang tulog, kikisingin kita ah. Sige, okay yun for me. Okay, it's time to watch our Bible story kuya. Okay, let's go! An angel visits Mary. Luke chapter 1 verses 26 through 38. God sent the angel Gabriel to visit a young woman. Her name was Mary. She was scared. She had never seen an angel before. Gabriel said, Don't be afraid. You are very special to God. You will become pregnant and give birth to a son. You must name him Jesus. He will be called the Son of the Most High God. Mary asked, How can it be so? I am not married. Gabriel answered, With God, all things are possible. Mary said, I love God. I will do what He has chosen me to do. Hi friends! Our memory verse for today's lesson is Matthew chapter 1 verse 21. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Repeat after me. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Sa Tagalog naman, siya ay manganganap ng isang lalaki at ipapangalan sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Sumunod kayo sa akin. Siya ay manganganak ng isang lalaki. Ipapangalan mo sa kanya si Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Good job, friends! Halina kayo, Lucas at Ana. Tulungan niyo ako ngayon magbasa ng ating Bible story. Ito ay hango sa Lucas chapter 1, verses 26 to 38. Ang title nito ay, An Angel Visits Mary. Sa ikaanin na buwan, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, isang lungsod ng Galilea. Isinugo siya sa isang dalagang birhen na ipinagkasundong mapangasawa ng isang lalaking nagnangalang Jose. Si Jose ay muna sa angkan ni David at ang pangalan ng dalagang birhen ay Maria. Paglapit ng anghel ay sinabi sa kanya, Binabati kita, ikaw na kinalugtan. Ang Panginoon ay kasama mo. Papuri-puri ka sa mga kababaihan. Nang nakita ni Maria ang anghel, siya ay naguluhan sa kanyang salita at pinag-isipan niya kung ano kaya ang uri ng bati ito. Sinabi ng anghel sa kanya, Huwag kang matakot Maria sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito, ikaw ay magdadaan tao at panganganak na isang lalaki at ang ipapanganan mo sa kanya ay Jesus! Siya ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ninuno. Siya ay magkahari sa tahanan ni Jacob, magpakailanman at ang kanyang pagkahari ay hindi magwawakas. Sinabi ni Maria sa anghel, Paano ito mangyayari? Yabang ako ay hindi nakakilala ng isang lalaki. Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, Darating sa inyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan. Ang nililin sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipapanganak ay tatawag.
tatawagin ang anak ng Diyos. Narito ang pinsan kong si Elizabeth ay nagkadalang tao rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Ito ngayon ang ikaanim na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Siya na tinawag na bao. Ito ay sapagkat sa Diyos ay walang anumang bagay na hindi mangyayari. Sinabi ni Maria, narito ang aliping babae ng Panginoon. Ang mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at iniwan siya na anghel. Ito rito! Ano po ang dapat natin matutunan sa story na ito? Oo nga po! Una sa lahat, ang istorya nito ay pinapakita ang milagrong kapanganakan ni Jesus. Ang mga tao ay ipinapanganak dahil pagsasama o pagmamahala ng isang lalaki at isang babae. Ngunit sa story na ito, hindi ganun ang nangyari. Ang sabi ng Angel kay Mary ay ganito, Darating sa iyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Nangyari ang lahat ayon sa kaparaanan ng Diyos Ama. Si Jesus ay ipinanganak upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at ating mga kasakitan. Naniniwala po ako na si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw nga na! Siyempre naman ko, yan naniniwala rin ako. Kayo mga friends, naniniwala ba kayo kay Jesus as Lord and Savior natin? Mga friends, hindi ba lahat tayo ay nagkakasala? At ang kasalanan ay hadlang para tayo ay makarating sa kalulatian ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala. Wala ni isa sa atin ang matuwid. Wala ni isa. All of us have sinned. Lahat sa atin ay nagkasala. Kaya si Jesus ay nabuhay katulad natin. Siya ay Diyos na nagkatawang tao upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o pangwalang hanggang pagkawalay sa Diyos na may likha sa atin at tunay na nagmamahal. Ang kailangan nating gawin ay tanggapin na tayo ay nagkasala. Pagsisihan ito at talikuran. Kahit ikaw ay bata, alam ko nagkakasala ka. Kaya kailangan natin ng isang tagapagligtas sa ating mga kasalanan para tayo ay makakapiling ng Diyos na nagmamahal sa atin at si Jesus pang walang hanggang panahon. Ang kailangan nating gawin ay magsisi. At ideklara na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Mga bata, mga kaibigan, pinaanyayahan ko kayo na manalangin. Aminin natin na tayo ay nagkasala at humingi ng tawad sa Diyos. At ideklara natin na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Sige. You can bow your heads and close your eyes. Ama naming banal. Ama naming banal. Ako po ay isang makasalanan. Ako po ay isang makasalanan. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Salamat po. Salamat po. Sa kapatawaran. Sa kapatawaran. Ngayon. Ngayon. Dinideklara kita Jesus. Dinideklara kita Jesus. Bilang aking Panginoon. Bilang aking Panginoon. At tagapagligtas. At tagapagligtas. Nananampalataya ako. Na ikaw na, na, ikaw na ang, kumuha ang kumuha ng lahat ng aking kasalanan, ng lahat ng aking kasalanan at, nabayaran mo ito at nabayaran mo ito sa krus ng kalbaryo. Sa krus ng kalbaryo. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus for, eternal life, for eternal life and for your promise, and for your promise that you will never leave me, never leave me or, forsake me. or forsake me. In Jesus' name I pray. In Jesus name I pray. Amen. Amen! Ang ito natin si Jesus, mga friends! Let's go! One, two, three! Purihin! Purihin! Dapat kang purihin! Ikaw, Jesus, ang aming Panginoon! Purihin! Purihin! Dapat kang purihin! Ikaw, Jesus, ang aming Panginoon! Happy day, friends! Naiintindihan niyo ba ang ating Bible story?
for today. Sige nga, mag-question and answer muna tayo for our story. Yes or no, o, o or hindi, ang isasagot pa rin natin. For our question number one. Si Mary or Maria ay dinalaw ng isang anghel. Yes or oo or no. Hindi. Kung ang sagot mo ay yes, tama ka! Yes! For our second question, ang lalaking dapat mapapangasawa ni Maria ay si Pedro. Yes? Oo! Or no? Hindi! Ang tamang sagot ay hindi! Hmm. Sino nga ba ang lalaking mapapangasawa ni Maria? Alam niyo ba? Hindi! Si Joseph o si Jose? Ah! For question number three, Gabriel ang pangalan ng anghel na dumalaw kay Maria. Yes? Or oo? No? Hindi. Kung ang sagot mo ay yes or oo, tama ka! For our fourth question, ang pangalan ng magiging anak ni Maria ay John. Yes? Or oo? No? Or hindi? Kung ang sagot mo ay no or hindi, tama ka! Hmm. Alam niyo ba ang name ng batang ipapanganak ni Maria? Si Jesus? Yes, tama! Si Jesus ang pangalan ng batang ipapanganak ni Maria. Siya ay tatawaging Son of God. Good job, friends! Hi, friends! For today's Halika, gagawa tayo ng angel! Halika na tayo! Kailari ng imahinasyon Talento mula sa Panginoon Regalong binigay niya sa atin Kaya ating gagamitin For step one, get a piece of paper your pencil or marker and draw one small circle, one big circle, one triangle, and one rectangle. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Halika na. Step two, let's cut! Next, get your big circle and cut it in half. For step three, let's add some details. Now, get your rectangle and roll it. Talento mula sa Panginoon Regalong piligyan niya sa atin Kaya ating gagamitin Now, get your triangle and fold it three times. Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumika. Ha ha ha, 
Fold and make a hole. Put it all together. Ha ha ha, ani kana, ani na tayo dumika. Ha ha ha, ani kana, ani na tayo dumika. Ani kana. Tairari na imaginasyon, talento mula sa panginoon. Regalong bilgay nyo sa amin, kaya tating gagamitin. Thank you, Jesus time. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Halika na. Ayan, dahil tapos na kami, it's your turn. Once you're done with your halika, don't forget to take a selfie or ask someone to take a picture with your work and post it on our Facebook page, Children's Church Gia Home Base. Muli, ako si Ate Jen, nagsasabing, God is good all the time. Bye! Halina tayo lumika, ha ha ha, halika na, halina tayo lumika, halika na. Happy day everyone, mga parents, tandaan natin na tayong mga adults ang makatutulong sa mga bata na mapalapit kay Jesus. Sa ating pag-aaral ng Word of God as a family, ang love ni God ay tsak na mapagsasaluhan natin. Narito ang mga questions na gabay natin sa pag-aaral ng Bible story mula sa Luke chapter 1, verse 26 to 38. An angel visits Mary. Question number 1. Sino ang dumalo kay Maria o Mary? In English, who visited Mary? Question number two. Ano ang pangalan ng lalaking mapapangasawa ni Maria? In English, what is the name of the man Mary will marry? Question number three. Ano ang hatid na balita ng anghel na si Gabriel para kay Maria? In English, what is the message brought by the angel Gabriel to Mary. Question number four. Ano ang pangalan ng batang ipapanganak ni Maria? In English, what is the name of the child Mary will give birth to? Maari niyo pong i-replay ang ating CCO upang makita ang mga questions kung kinakailangan. God bless everyone! Keep safe! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles. Oh, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations. 
Oh, is he killed the angel? Say, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habu, Zephania, Hagai, Zedaria, Malachi. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Oh, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Oh, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. I've been blessed sa ating CCO today. At sa ating Advent Series, malalaman natin ang mga kaganapan patungkol sa kapanganakan ni Jesus. We pray na habang nag-aaral tayo about the Bible, ay natututo din tayo. Siyempre, nag -e enjoy din. Siyempre, friends, hindi complete ang pag-aaral kung hindi natin ito ma-apply sa ating mga buhay. Kaya naman, as we hear from God, let's obey. Sabihin mo yan palagi sa sarili mo, ha? Hear and obey. Isa pa nga, hear and obey. May our great God be glorified in everything that we do. See you again next week. God bless us all. Bye! Paalam, paalam, hanggang sa muli. Paalam, paalam, hanggang sa muli. Paalam, paalam, hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Susan.